ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പവർ സപ്ലൈ വേണമെന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഭ്രാന്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ബാറ്ററി തപ്പി പോവേണ്ടി ആവശ്യം വരും പിന്നെ അഥവാ സർക്യൂട്ട് വർക്കായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇനി ബാറ്ററിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണോ അതോ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ വിട്ടതാണോ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാം എൻ്റെ വീട് ഒരു പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഈ സംഭവം ഇത് എസ് എം ബി എസ് ആണിത് സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിലെ പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് പുത്തനാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഒരുപാട് വയറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ കണക്ടർ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇവിടെ പല നിറത്തിലുള്ള വയറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നാനൂറ്റമ്പത് വാട്ടിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ട് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് എ സിയും നാല് ആംബിയറും കറണ്ട് വലിക്കും അതുപോലെ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓരോ കളറിനും ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇതിന് കിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് ആംബിയറ് അതുപോലെ അഞ്ച് വോൾട്ടിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ആംബിയർ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതൊക്കെ ചുമ്മാത ചാത്തന എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട കറണ്ടൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഓറഞ്ച് വയറിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് വോൾട്ടും ഈ ചോപ്പ് വയറിന് അഞ്ച് വോൾട്ടും അതുപോലെ ഈ മഞ്ഞ വയറിന് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും അതുപോലെ ഈ കറുത്ത വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഒരു പെർപ്പിൾ വയറ് അതുപോലെ ബ്രൗൺ വയറ് പച്ച വയറ് നീല വയറ് പിന്നെ ഇത് വെള്ള വയറായിരുന്നു കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതാ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ഈ പച്ച വയറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പറയാം ഈ പച്ച വയറ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പവർ സപ്ലൈ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സാധനം ഓൺ ആവും ഈ പർപ്പിൾ വയർ ഈ സാധനം ഈ പർപ്പിൾ വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എ സി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മുതൽ അപ്പം മുതൽ ഇതിന് അഞ്ച് വോൾട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും എസ് എം ബി എസ് ഓൺ എസ് എം ബി എസ് ഓൺ ആയാലും ഓഫ് ആയാലും കറണ്ട് കുത്തിയ അപ്പം തന്നെ അഞ്ച് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ നീല കളർ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും ഈ വെള്ള കളർ മൈനസ് അഞ്ച് വോൾട്ടുമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മുറിച്ച് കളയും അതുപോലെ ഈ പർപ്പിൾ വയർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഈ പച്ച വയർ ഒഴികെ ഇത്രയും സാധനം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓറഞ്ച് വയറുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ചുവന്ന വയറൊക്കെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും മഞ്ഞ വയറൊക്കെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും കറുത്ത വയറൊക്കെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സബ് കണക്ടർ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട വോൾട്ടേജ് കുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ട സാധനമാണ് സബ് കണക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ടിമീറ്റർ അമ്മീറ്റർ പാനലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ് വോൾട്ടും പത്ത് ആംബിയർ വരെ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിന് ഫിറ്റാക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ എത്ര കറണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം ഇവിടെ വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്ററുപത് രൂപയെങ്ങാറ്റമാണ് വില അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ തടിച്ച വയർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് മെ
സോഴ്സിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാം സെപ്പറേറ്റ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഈ മഞ്ഞ വയറാണ് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെയാണ് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ചാണ് ഇതാണ് റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് ചാനലുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വോൾട്ടേജ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മതി പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ചുമ്മാ വിട്ടേക്കുവാണ് അതുപോലെ എൽ ഇ ഡിസും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ഓ ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ റെജിസ്റ്റർ ഞാൻ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും കാരണം അഞ്ച് വോൾട്ടൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സാധനം അടിച്ചു പോകും ഇതിന് രണ്ട് വോൾട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം എനിക്ക് സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവിടേക്ക് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടും കണക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മുടെ മീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മുടെ റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ടും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് തുറക്കാനും മുറിക്കാനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് സാധനം വേണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാക്സോ ബ്ലേഡും അതുപോലെ കുത്തിരുമ്പാണ് കുത്തിരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കർ എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഷ്രിങ്കിങ് ട്യൂബ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിലൊക്കെ സ്ലീവ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അവിടുത്തെ കടക്കാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സ്ലീവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയറുകളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെ സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ ഇത് ചുരുങ്ങിയിട്ട് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റി നിൽക്കും ഈ സാധനം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ടച്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് മെറ്റൽ ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ പാർട്ടും അതുപോലെ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ മെറ്റൽ ബോഡി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ടച്ച് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോളുകളൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടി വലുതാക്കാം നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ വോൾട്ട് ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഞാൻ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധനം വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വയറുകളൊന്നും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചുറ്റാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം എല്ലാ വയറുകളും ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചുറ്റി വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായാൽ പിന്നെ ഭാവിയിൽ വലിയ പണിയാകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പഴയ സ്പീക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നോബ് എടുത്ത് ഇതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പ് റോട്ടറി സ്വിച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഓഫ് രണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഓഫാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇടപെട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു സ്പാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് വരിക അങ്ങനെ ഇത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇത് ഓഫായി പോകാൻ സാധ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഒരോം റെസിസ്റ്ററാണ് അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഓരോ റെസിസ്റ്ററാണ് അത് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്
ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആംസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ഓമാണ് അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഓമിന് അഞ്ച് ആംബിയർ കറണ്ട് കിട്ടണം പക്ഷേ എങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അമ്മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അമ്മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിൻ വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇത് ചൂടാട്ടോ അയ്യോ കൈ പൊള്ളി കാരണം ഇത് അഞ്ച് വാട്ട് ഇത് അഞ്ച് വാ ഇത് അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി പന്ത്രണ്ട് ആംബിയർ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പന്ത് ഒരുപാട് കറണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഉരുകിപ്പോവും കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് കൈ പൊള്ളിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ